ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்சிஆர்டி கிளாஸ் சிக்ஸ் சயின்ஸ் ப சாப்டரில் டுவெல்த்து சாப்டர் பார்ப்போம் இன்றைக்கி என்ன சாப்டர்னா எலக்ட்ரிசிட்டி அண்டு சர்க்கியூட்ஸ் இதுதான் இன்றைக்கி போகிற இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் அண்டு இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டினா என்னென்னு பேசிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட்டு இதில் டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் பாருங்கள் இதில் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறதுல என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிசிட்டியில் என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ்லாம் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜஸ்ட்டு டார்ச் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க அது எங்கெங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜஸ்ட் அது எல் எங்கே ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆஃபீஸஸ் அது மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே யூஸ் ஆகுது அதுதான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க அது நமக்கு அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் செல்ஸு Electricity to the bulb in a torch is provided by a electric cell. எலக்ட்ரிக் இப்போ ஒரு டார்ச்னு எடுத்துக்கணுங்கன்னா அதுக்கோட சோர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எதுலேருந்து கரண்ட் வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு எலக்ட்ரிக் செல்லுலேருந்து தான் வருது அதேமாரி ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்குமே வந்து ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்குமே வந்து ஒரு சோர்ஸ் இருக்கும் அது மேபி எலக்ட்ரிக் செல்லாகவும் இருக்கலாம் இல்லை எலக்ட்ரிசிட்டி த்ரூ கரண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் அதுதான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க அதேமாரி ஒரு எலக்ட்ரிக் செல்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு டூ டெர்மினல்ஸ் இருக்குது பாசிட்டிவ் டெர்மினல் அண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினல்னு ரெண்டு இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா மெட்டல் கேப் இருக்கும் அது வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் அண்ட் அதே போல் ஃப்ளாட் ரீஜினாக இருந்தால் அது வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல் இதில் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் மெட்டல் கேப் இருந்தால் அது பாசிட்டிவ் டெர்மினல் அண்டு ஃப்ளாட்டடாக இருந்ததுன்னா அது வந்து நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் டெர்மினல் இதை தான் மெட்டல் டிஸ்க் அது பேர் மெட்டல் டிஸ்காக இருந்ததுன்னா நெகட்டிவ் டெர்மினல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து எலக்ட்ரிக் செல்லில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுனா அதை சுற்றி இருக்கிற அந்த பேட்டரி செல்லில் இருக்கிற சுற்றி இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் மூலயமா தான் வந்து அதுக்கு வந்து பே இது பவர் கிடைக்குது அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இது காஷன் போர்டு இதில் வந்து வார்னிங் சிம்பிள் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவிட்டி ஒனில் பார்த்திங்கன்னா இந்த டார்ச் லைட்டில் இருக்கிற ஃபிலமெண்ட் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஜஸ்ட் அந்த லைட் இந்த லைட் வந்து எப்படி க்ளோ ஆகுது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இதில் என்னென்னா லைட்டில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஃபிலமெண்ட் இருக்கும் அதை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு கீழே வந்து மெட்டாலிக் ஒயர் வந்து ச ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க அது மூலயமா தான் வந்து கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஃபிலமெண்ட் டெர்மினல்ஸ் அண்டு அந்த ஃபிலமெண்ட் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஃபிலமெண்ட் எதுலனா ஒரு கிளாஸ் கேஸ் உள்ளே இருக்குது அதை தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா த தின் ஒயர் தட் கிவ்ஸ் ஆஃப் லைட் இஸ் கால் த ஃபிலமெண்ட் ஆஃப் த பல்ப் அந்த பல்ப் உள்ளே இருக்கிற தின் ஒயர் தான் வந்து ஃபிலமெண்ட்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் இது அண்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதில் முக்கியமானது பார்த்திங்கன்னா எ பல்ப் கனெக்டட் டு த எலக்ட்ரிக் செல் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் செல்லில் ஒரு சின்ன பல்ப் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறாங்க இதில் எப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் செல்லில் எடுத்துக்கிறாங்க அதில் ஒன் எண்டில் ஒரு ஒயரையும் பாசிட்டிவ் எண்டில் ஒரு ஒயரையும் நெகட்டிவ் எண்டில் ஒரு ஒயரையும் கனெக்ட் பண்ணிடுறாங்க அந்த ஒயரை எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு மினி பல்ப் கூட கனெக்ட் பண்ணுறாங்க கனெக்ட் பண்ணால் லைட் வந்து க்ளோ ஆகுது இது எப்படி எப்படிலாம் கனெக்ட் பண்ணி நமக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்கன்னா மொத்தம் வந்து ஆறு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க பல்ப் க்ளோ ஆகுது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவோட டெர்மினல் மட்டும் கட் பண்ணிடுறாங்க பல்ப் க்ளோ ஆகலை அதேமாரி சி டைக்ராமில் பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவோடது மட்டும் கட் பண்ணிடுறாங்க அப்போயும் பல்ப் க்ளோ ஆகலை அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் ரெண்டு ஒயரையுமே வந்து நெகட்டிவில் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க பல்ப் க்ளோ ஆகலை அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஒயரையும் வெறும் பாசிட்டிவில் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்போயும் பல்ப் க்ளோ ஆகலை இதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பாதி ஒயரை மட்டும் பா பாசிட்டிவ்லேருந்து எடுத்து மீதி ஒயரை வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஒயர் ஜாயினிங் பண்ணுறாங்க இதில் பல்ப் க்ளோ ஆகுது கரண்ட் பாஸ் ஆகுது இது இதுதான் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் ஒரு பல்ப்பு ஒரு ஒயர் ஒரு லைட் இது வந்து கனெக்டடாக இருந்ததுன்னா அது வந்து ஒரு சர்க்கியூட்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்னா என்னென்னா இது அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் த டூ டெர்மினல்ஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் செல்ஸ் ஆர் கனெக்டட் டு த டெர்மினல்ஸ் ஆஃப் த பல்ப் சச் அண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் இன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் ரெண்டு டெர்மினல்ஸ் கூட பல்ப் கனெக்டடாக இருந்ததுன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி அதில் பாஸ் ஆச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம சர்க்கியூட்னு சொல்லுவோம் பல்ப
நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டார்ச் நம்மளே எப்படி செய்கிறதுன்ற மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருவாங்க ஜஸ்ட்டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஒயரை மட்டும் ஒரு பல்பில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது எண்டை வந்து ஒரு செல்லில் கனெக்ட் பண்ணிடுறாங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு எண்டை வந்து லைட்டை வந்து நமக்கு ஸ்விட்ச் மாதிரி பயன்படுத்துறதை கொடுத்துருவாங்க ஜஸ்ட் லைட்டை வந்து அந்த செல்லில் கனெக்ட் தொட்டாலே வந்து லைட் எரியும் அதில் இருந்து நமக்கு லைட் வேணான்னா அதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அது வந்து ஒரு டார்ச் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்விட்ச்சு ஸ்விட்ச்சுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருங்க ஒரு தெர்மோகோல் போர்டு ப்ளஸ் ரெண்டு தம் பின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சேஃப்டி பின் இது தான் ஃபஸ்ட்டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் தம் சேஃப்டி பின்னை வந்து ஊக்கம் வந்து தம் பின்னில் கனெக்ட் பண்ணிடுறாங்க அதிலேருந்து ஒரு ஒயர் அப்புறம் வந்து இன்னொரு தம் பின்லேருந்து ஒரு ஒயர் கனெக்ட் பண்ணிடுறாங்க இதில் என்னென்னா அந்த த தம்பின் இருக்கு தம்பின் இருக்கிற ஒன் ஒன் சைட் ஆஃப் கனெக்டட் சேஃப்டி பின்னை வந்து ஸ்விட்ச் மாதிரி பயன்படுத்திக்கிறாங்க இதில் எப்படி க க கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா பின் சேஃப்டி பின் வந்து ரெண்டு தம்பின்லையும் கனெக்ட் ஆகிருந்ததுன்னா கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் அதேமாரி அது கனெக்ட் ஆகலைன்னா ஒன் சைடு எடுத்துட்டாங்கன்னா அது வந்து கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்றத தான் சொல்கிறாங்க சேஃப்டி பின் தான் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்டுக்கு வந்து கரண்ட்டை ஸ்டாப் பண்ணுது ஸ்டாப் பண்ணுது அதேமாரி அலோவ் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமானதாக இருக்குது அப்படின்றத தான் இதில் சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிக்சரில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் செல் கூட கனெக்டடு அண்டு பேட்ரி கூட கனெக்ட் பண்ணி எப்படி வந்து ஸ்விட்ச் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு இந்த டயக்ராம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அண்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ப டார்ச்சோட டயக்ராம்ஸு டயக்ராம்ஸ் அண்டு என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எலக்ட்ரிக் செல்ஸு ஸ்லைடு ஸ்விட்ச்சு அந்த பிளாஸ்டிக் கேஸ்டிங் அவுட்ரு அந்த லைட்டோட ரிஃப்ளக்டரு அண்டு பல்ப் இதை தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த லெசன் ஃபுல்லாகவே பேசிக்ஸ் தான் இதை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கண்டக்டர்ஸ் அண்டு இன்சுலேட்டர்ஸ் கண்டக்டர்ஸ்னால் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறது இன்சுலேட்டர்ஸ்னால் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை ஸ்டாப் பண்ணுறது இதில் எப்படி கண்டக்டர் இன்சுலேட்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க முன்னாடி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஸ்விட்ச் பார்த்தோம்ல அதே மெத்தட் தான் இதில் இதில் வந்து அந்த சேஃப்டி பின் எடுத்துகிட்டு நம்ம எந்த மெட்டீரியலை டெஸ்ட் பண்ணணுமோ அதை வைக்கணும் இதில் வந்து ஒரு சாவி வச்சுருக்காங்க அதை வந்து கண்டக்ட் பண்ணதா இன்சுலேட் பண்ணதான் பார்க்குறதுக்காக சாவி வந்து கண்டக்ட் பண்ணும் ஸோ லைட் க்ளோ ஆகும் அதை தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எது கண்டக்டர் ரிஃப்ளெக்டர்னு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் ஃபாயில் தெர்மோகோல் பேப்பர் பென்சில் லெட்டு சிவிங் சிவிங் நீடில் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமம் மெட்டல்ஸ் எல்லாமே வந்து கண்டக்ட் பண்ணும் அதுதான் இது சொல்லியிருக்காங்க மெட்டீரியல்ஸ் விச் அலோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாஸ் த்ரூ தெம் மார்க்கால் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்டு விச் டஸ் நாட் அலோ த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாஸ் த்ரூ த்ரூ தெம் மார்க்கால் இன்சுலேட்டர்ஸ் அவ்வளோ தான் சொல்லியிருக்காங்க கண்டக்டர்னால் கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணும் இன்சுலேட்டர்னால் க கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகாது அது கண்டக்ட் பண்ணாது அவ்வளோதான் இது ரெண்டும் இது ரெண்டுமே அது அது மட்டும்தான் இல்லை வேறு எதுவும் முக்கியமானது இல்லை அண்ட் அவ்வளோதான் இந்த லெசன் லெசன் சின்ன லெசன் தான் சம்மரி பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் செல் பார்த்தோம் இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தது தான் ஃபிலமெண்ட்டு எலக்ட்ரிக்கு பல்ப் வித்து க எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்விட்ச்சு நெக்ஸ்ட் கண்டக்டர்ஸ் இன்சுலேட்டர்ஸ் அடுத்து கீ வச்சு பார்த்திங்கன்னா பல்பு பார்த்தது நம்ம ஃபிலமெண்ட்டு லைட்டு எரியறதுக்கு பயன்படுத்து கண்டக்டர் இன்சுலேட்டர் அண்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் செல் அண்டு ஸ்விட்ச் பார்த்தோம் எலக்ட்ரிக் செல் ஸ்விட்ச்சு எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் அண்ட் டெர்மினல்லாம் பார்த்தது தான் நம்ம இதில் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டிவைஸ் தட் இஸ் யூஸ் டு பிரேக் அண்ட் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் இஸ் கால்டு ஸ்விட்ச் நம்ம என்ன அது தான் சர்க்கியூட்டை பிரேக் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் செல் ஹேஸ் டேஷ் டெர்மினல்ஸ் டூ டெர்மினல்ஸ் இது கேன்சரு ஏன்னா பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினல்ஸ் டவுட்ஸ் எதாவது இருந்தேன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க அண்ட் என்சிஆர்டி சிலபஸ் பார்த்திங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி யூபிஎஸ்சி ஆர்ஆர்பி எல்லாத்துக்குமே வந்து இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு வந்து தமிழ்நாடு சிலபஸ் தான் இல்லை இந்த சிலபஸும் கவர் பண்ணாலே நீங்கள் ரெண்டு எக்ஸாம்ஸையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை டவுட்ஸ் எதாவது இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் வேறு எதாவது டாபிக்ஸ் எதாவது எடுக்கணுன்னாலும் சொல்லுங்கள் செப்பரேட்டாக அந்த டாபிக் கி